டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற ஃபீவர் இது வருஷ வருஷமாக நம்ம எல்லா சீசன்லேயும் பார்க்குற ஒரு ஆபத்தான காய்ச்சலாக பார்க்கப்படுது ஸோ முதல்ல நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா சார் இந்த டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்னா என்ன சார் டெங்கு ஃபீவர் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது ஒரு வைரல் ஃபீவர் தான் ஏன்னு சொல்ல போனால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மதுரை பக்கம் அப்படி ஒரு காய்ச்சலே இல்லை நார்த் தமிழ்நாடு நார்த் இந்தியாவில் தான் இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது ஒரு பொசுக்கல் மூலமாக வர வர ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் தான் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் அது எப்படி பரவுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் என்லைட்டன் பண்ணி மக்களுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்ல முடியுமா ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் இப்போ டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே நேரம் தெரியும் அதாவது ஒரு கொசுக்கடி மூலமாக பரவுகிற ஒரு காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஒரு டெங்கு ஃபீவர்னால பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தரை ஒரு கொசு கடிக்கும் போது அந்த பாதிக்கப்பட்டவருடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற அந்த டெங்கு கிருமி அதாவது வைரஸ் கொசுக்களுக்கு உள்ளே போய் அது போய் மல்டிப்ளை ஆகி அடுத்த அதே கொசு இன்னொரு பாதிப்பு இல்லாத ஒருத்தரை வந்து கடிக்கும் பொழுது இந்த நோய் அவருக்கு பரவுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது இந்த மூலமாக தான் பரவுமே தவிர பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் தொடர்றது மூலமாகவோ இல்லை அவங்க பக்கத்தில் நிற்கிறது மூலமாகவோ பேசுறது மூலமாகவோ இல்லை இருமுறதோ தும்புறது மூலமாகவோ இந்த நோய் பரவாது கொசுக்கடி மூலமாக மட்டும்தான் பரவும் இப்போ டெங்கு ஃபீவர்னால தான் இந்த காய்ச்சல் இருக்கலாம் இது டெங்கு ஃபீவர்னால வந்த காய்ச்சல் தான் அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது போக காய்ச்சல் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் இந்த நோயில் வரலாம் சார் ஆக்சுவலி டெங்கு கொசு கடித்த ஒரு அஞ்சு நாள் ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கலாம் அது மொதல் வந்து காய்ச்சலாக தான் வரும் அந்த காய்ச்சல் இது வரைக்கும் பார்க்காத அளவுக்கு ரொம்ப ஹை கிரேட் அதாவது நூற்றி ஒன்று டு நூற்றி நாலு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரொம்ப ஒரு ஃபர்னேஸில் உட்காந்த அளவுக்கு ரொம்ப அதீத சூடோடு தான் அந்த பொரு குழந்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதை காட்டிலும் முக்கியமானது உடம்பு உங்களுக்கு ஒரு ரேஷஸ் மாதிரி அதாவது செவப்பாக அந்த ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு ரோ பேஷஸோட கண்கள்லாம் கொஞ்சம் செவந்த நிலையில் ரொம்ப டயர்டாக பெய் பண்ணுவாங்க அதோடு வந்து சிவியராக பாடி பெயின் அதாவது வந்து பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலும்பு உடஞ்சால் எவ்வளோ வலி நம்ம உடம்புல ஏற்படுமோ அந்த அளவுக்கு வலியோட குழந்தைகள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க முக்கியமானது இந்த ஃபீவர் அப்படின்ற வர வர நேரம் தான் நிறைய குழந்தைகளுக்கு ஃபிப்ரவரி ஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த காய்ச்சல்னால தூண்டப்படக்கூடிய ஃபிட்ஸு ரொம்ப வர ஆரம்பிக்கும் அதை காட்டிலும் இந்த ஃபீவர் அதிகமாக போகும்போது அந்த உஷ்ணத்தின் காரணமாக ரொம்ப டீஹைட்ரேஷனோடையும் ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க நீர் சத்து இளம்பும் ஒரு நீர் வறட்சியோட ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டு செவன் டேஸ் வரைக்கும் மேக்சிமம் வந்து ஃபீவராக இருக்கும் அதை காட்டிலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் தட் இஸ் ஹெட்ரைல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லி அந்த காய்ச்சல் விட்ட கட்டம் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த கட்டம் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும் கார்த்திக் ஸோ சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காய்ச்சல்ன்றது எப்பயும் இல்லாத அளவில் தீவிரமாக வரும் அதுதான் முக்கியமாக நிறையா பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ காய்ச்சலோடைய தீவிரம் அன்யூஷுவலாக காய்ச்சல் மருந்து கொடுத்த நேரத்துக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கேட்காமல் போகிறது இல்லை அப்படி கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட குழந்தை ஆக்டிவாக இல்லாமல் சோர்வாக இருக்கிறது தான் இந்த நோயுடைய அறிகுறி ஏர்லி ஃபேஸ் தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அதே மாதிரி இந்த நோய்க்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்குது இந்த நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஃபேஸாக ஜென்ரலாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ முதல் ஃபேஸில் தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபீவர் அப்படின்ற சிம்டம் பிரதானமாக இருப்போம் அதனால் டீஹைட்ரேஷன்ற ப்ராப்ளம்லாம் வரலாம் அந்த முதல் ஃபேஸ்லேருந்து இரண்டாவது ஃபேஸுக்கு போகும்போது கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபேஸில் வரக்கூடிய அறிகுறிகளை தான் நம்ம வார்னிங் சைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் அது என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் அப்படின்றா குழந்தைக்கு வந்து தீவிரமாக வந்து வயிற்று வலி முக்கியமாக மேல் பகுதியும் வலதுபுறமும் வலி வயிற்றில் அதிகமாக இருக்க மேல் பகுதி வயிறோட மேல் பகுதியில் வலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது எந்த மருந்து கொடுத்தும் வலி கேட்காமல் இருக்கிறது அது போக வந்து தீவிரமாக வாந்தி வர்றது குழந்தை அதீதமாக பயங்கரமாக சோர்வாகிறது சில நேரங்களில் குழந்தையோட நிதனம் கூட தப்பி குழந்தை நார்மலாக இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுகிறது இல்லைனா ஏதாவது முணங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் வரும் நீங்கள் சொன்னது போல் ரேஷஸ் அதாவது புள்ளி புள்ளியாக சிகப்பு சிகப்பாக சில நேரங்களில் தோளில் சில அறிகுறிகள் தட்டணுக்கள் குறைஞ்சதுக்கான அறிகுறிகள் வெளியே தெரியும் அது இல்லாமல் தட்டணுக்கள் குறையிறதுனால குழந்தைக்கு வந்து ரத்தம் கசிகிற தன்மை அதிகமாகி இயற்கையாகவே எதுவும் பிரச்சனை இல்லாமையே மூக்கில் வாயில்
புரிதல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட் அப்படின்றது குறைஞ்சிருச்சுன்னா அது ரொம்ப ஆபத்தாகிடும் அந்த தட்ட அணுக்களை சீக்கிரம் கூட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயும் அவங்க சிந்தனை இருக்கும் இதில் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து இந்த மருந்து கொடுத்தா தட்டை அணுக்கள் கூடிடுமா இல்லை இந்த மாதிரி சில திரவங்கள் குடித்தா தட்டை அணுக்கள் கூடிடுமா தட்டை அணுக்கள் கூட்டினா அந்த நோய் சரியாகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிதலில் இருக்காங்க அப்படி இந்த தட்டை அணுக்கள் குறையிறது தான் இந்த நோயோடைய ஆபத்தா அப்படி குறையிறதுனால பிரச்சனைகள் அதனால தான் வருதா இந்த இதை தவிர வேற ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் மருத்துவராக நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் சார் ஆக்சுவலி இந்த டிசீஸோட ஒன் ஆஃப் தி ஆல் மார்க்னே சொல்லலாம் அப்போ எந்த டிசீஸில் இல்லாத மாதிரி ஒரு வைரல் ஃபீவர் இல்லாத மாதிரி அந்த பிளேட்லெட் குறையிறது ஆக்சுவலி அறிவியல் பூர்வமாக பார்த்தோம்னா அந்த பிளேட்லெட் குறையிறது அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு திசை காட்டி மாதிரி அந்த டிசீஸ் எந்த திசையை நோக்கி எந்த சிவியாரிட்டியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குங்கிறத மாத்திரம் தான் அதில் இருந்து எடுத்துக்கணுமே ஒழிய ஐயோ எனக்கு பிளேட்லெட் குறைஞ்சிருச்சு அதனால் ஆகுது அப்படின்றத ரொம்ப ஃபேனிக் எதுவும் வேண்டாம் ஒன்றா ரெண்டாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ் அதில் காமன் பீப்புள் அந்த நம்பர்ஸில் தான் ரொம்ப பயணித்து ஆகிறாங்க ஐயோ ஒரு லட்சம் இருந்துச்சு திடீர்னு எண்பதாயிரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி பிளேட்லெட் குறையிறது பத்தாயிரத்துக்கு கீழே போகும் பொழுது அது சில நேரம் ஆபத்தாக இருக்கலாம் இல்லது பிளேட்லெட் எவ்வளவு இருந்தாலும் பட் கிளினிக்கலாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரத்த கசைவு இருந்தால் அதை தான் முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் ஸோ பிளேட்லெட் குறைவாக இருக்கிறத நினச்சி மொதல் ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டாம் அதை காட்டும் முக்கியம் நீங்கள் எல்ர ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குழந்த ரொம்ப சோர்வாக இருக்கா கான்சியஸாக லாண்டுக்கிட்டு ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப சோர்வாக இந்த ட்ரௌசியாக இல்லை அன்கான்சியஸாக இருக்கா அது முக்கியம் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வார்னிங் சைன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் சிவியராக இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும் அதை காட்டிலும் ரத்தத்தில் பார்க்க வேண்டிய பேராமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெமட்டோக்ரிக்னு சொல்லுவோம் சிடிஆர் டிசிவி பேக்ட் செல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது இது ரத்த அடர்த்தியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பராமீட்டர் அது வந்து கூடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் அதாவது டெங்குல் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த உடம்புல ரத்தத்தில் உள்ள நீர் சத்து எல்லாமே ரத்த குழாய் வழியாக லீக் ஆகி வைத்துக்குள்ள நுரையீரலை சுற்றி கலெக்ட் ஆகும்பொழுது இந்த ரத்த அடர்த்தி கூடும் ஸோ அந்த பேராமீட்டர் ரொம்ப முக்கியம் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் தான் குழந்த சோர்வடையிறது நாவரட்சி ஏற்படுறது யூரின் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக போகிறது இதெல்லாம் ஸோ இது தான் ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கூடியிருக்கக்கூடிய மானிட்டரிங் லிஸ்டில் வந்து பிளேட்டில் கடைசியாக தான் இருக்குது மற்ற பேராமீட்டர்ஸ் ஆன்சியஸ்னஸ் நம்ம ரத்த அழுத்தம் பிபி அதை காட்டிலும் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டு மூச்சியோட கவுண்டர் இருக்குது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரி சில முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் அதோடு சேர்ந்து பிளேட் லெட்டை எடுத்துக்கணும் பட் அது ஒன்று மாத்திரம் வச்சு நம்ம ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டாம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க அதாவது வந்து இதை கூட்டுறதுக்கு ஏதாவது மருந்து சாப்பிடுமாங்க ஆக்சுவலி அந்த டெங்கு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போன உடனே தற்காலிகமாக ரத்த உற்பத்தியை குறைக்கும் அதில் வந்து பிளேட் லெட் அணுக்கள் தான் ரொம்ப குறையும் மற்றபடி அந்த டெங்கு வைரஸ் நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியேறும்போது தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே இந்த பிளேட்லெட் அணுக்கள் தானாகவே கூடிடும் ஒரு சில குழந்தைகள் சிக்காக உள்ள குழந்தைகள் இல்லை ரத்த கசிவு ஏற்படுற குழந்தைகள் அல்லது ரத்த பிளேட்லெட் அணுக்கள் பத்தாயிரத்துக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளுக்கு தான் நம்ம வந்து ரத்த அணுக்கள் பிளேட்லெட் அணுக்களை தனியாக எடுத்து நம்ம நரம்பு வழியாக ஏற்றணுமே ஒழிய ரத்த அந்த பிளேட்லெட்டை கூட்டுறதுக்கும் உண்டான மெடிசின்ஸு இன்னமும் வந்து அறிவியல் பூர்வமாக எதுவும் கிடையாது பப்பாளை இலைச்சாரு அது இது நிறையா இருந்தாலும் அறிவியல் பூர்வமாக ஆதார பூர்வமாக அப்படி ஒரு மெடிசின்ஸ் வந்து இன்னமும் உலகளாவிய லெவலில் எங்களுக்கு பின்பற்றுறதில் எந்தவித கைட்லைன்ஸும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிளேட்லெட் கவுண்ட் குறையிறது அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு நோயுடைய தீவிரத்தையும் நோயுடைய போக்கையும் தான் சொல்லுமே தவிர அது குறையிறத வச்சு நமக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வைத்தியத்தில் மாற்றங்கள் இல்லை ஸோ சரி இப்போ இவ்வளோ தூரம் பார்த்துட்டோம் இப்போ முக்கியமான அஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம வியாதி வந்த பிறகு தான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறோம் ஐயோ நம்ம குழந்த குழந்தைக்கு டெங்கு வந்துருச்சு அந்த ஒன்றுமே வந்து இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் மழைக்காலம் வருது அந்த மழைக்காலம் ஃபுல்லாக வந்து ஒசுக்கல் பெருகுது ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன எஃபர்ட்ஸ் ஒரு தனி மனிதனா ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பொறுப்புள்ள குடிமகனா இல்லை ஒரு ஃபேமிலியாக என்னென்ன பண்ணலாம் அதாவது நான் கேட்குறது ஒரு தனி மனிதனா ஒரு குழுமா இல்லை ஒரு மாஸ் லெவலில் ஒரு ஸ்கூல்லையோ இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக என்னென்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த
கொசுக்கள் உற்பத்தியும் அந்த கொசுக்கள் பரவுது அடுத்தவங்கள வந்து பாதிச்சு கடிக்கிறத தடுக்கிறதுலேருந்து தான் இதோடைய ப்ரிவென்ஷனே இருக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மாஸ் லெவலில் இல்லை ஒரு அத்தாரிட்டி லெவலில் நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஒவ்வொரு இடங்களிலுமே கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பூத்தொட்டிகள் பயன்படுத்தாத பூத்தொட்டிகள் இல்லை மழைநீர் சேகரிக்கிற மாதிரி ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ்ஸு இந்த செப்டிக் டேங்க் ஓப்பனாக இருக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஸ்டோர் ஆகிற அன்யூஸ்ட் ஆர் அன்வான்டட் வாட்டர் இது எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது இல்லை குடி தண்ணியிலே நிறைய இடங்களில் நம்ம இன்னும் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் பொதுவாக இந்த டெங்குக்கு காரணமாக இருக்கிய ஏடிஸ் கொசு வந்து வளரும் அப்படின்றதுனால இந்த இடங்களெல்லாம் ப்ராப்பராக நம்ம கண்டெய்ன்டாகவோ சீல்டாகவோ வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம வீட்டை சுற்றி மழை தண்ணீர் சேகரிக்கிற சேர்ந்துக்கிற மாதிரி இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸை நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த கொசுகள் உற்பத்தியை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் ஸோ இந்த கொசுக்கள் உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துறது தான் முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதில் கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் பாலிசி மேக்கர்ஸோடைய ரோலும் முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் அவங்க எவ்வளோ தூரம் முன்னெச்சரிக்கையாக அதுக்கு பங்களிப்பு அழிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஏதாவது காமன் மேனாக அதாவது சாக்கடை தண்ணியில் வளர்கிற அந்த கொசுப்பெருக்கும் இந்த மலை தண்ணியில் வர கொசுப்பெருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா நிறைய நேரம் அதையும் இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சில நேரம் வந்து பகல் நேரங்களில் கிடைக்கிற கொசு இரவு நேரம் கிடைக்கிற கொசு இந்த இதை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த டெங்கு ஃபீவர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது ஏடிஸ்ன்ற அந்த கொசு வகை தான் இந்த கொசு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யேகமாக சுத்தமான நீரில் தான் வளரும் ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை தண்ணீரை சுத்தமானது அது அது போக குடி தண்ணீர் இது வந்து சீல்டாக இல்லாமல் ஓப்பனாக இருக்கிற இந்த சோர்சஸில் தான் நிறைய வளரும் முக்கியமாக இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய கொசு வந்து காலை நேரங்கள் எஸ்பெஷலி ஏர்லி மார்னிங் காலையில் கடிக்கிற கொசு அதே மாதிரி மாலை நேரங்கள் ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த கொசு அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இது இல்லாமல் கொசுக்கள் மூலமாக பல வர நிறைய நோய்கள் இருக்குது ஸோ மற்ற கொசுகளும் வேறு இடத்தங்கள உற்பத்தி ஆனாலுமே அதன் அந்த கொசுக்கள்னால வேறு நோய்களும் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பட் டெங்கு கொசு பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமான நீரில் தான் வளரும்ன்றதுனால மழை நீர் தங்க விடாமல் தேங்க விடாமல் பார்த்துக்குங்க இது போக குடி தண்ணீரை சேஃபாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே தவிர்க்கலாம் தனி மனித பொறுப்புணர்ச்சியே உங்களுக்கு போதுங்கிற கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா நிறைய நேரம் வந்து டீ டாக்கியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு அந்த பேப்பர் கப்ஸ் அப்படியே த்ரோ பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அதுலேயே மழை பெஞ்சோடனே தண்ணி தேங்க கிடையாது ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்தில் ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் ஆறு ஒரு கவனம் இருந்தாலே போதுங்கிறீங்க அது போக இது வந்து நம்ம இப்போ குழந்தைகளை பாதிக்கும் போது நோயுடைய தன்மை தீவிரமாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சரி பெரியவங்களுமே சரி இந்த புசுக்கடிலேருந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறோம் இப்போ நம்ம வெளியில் எப்படி பண்ணுறோன்றது சொல்லிட்டோம் நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறோம் ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் நிறைய சொல்லுவாங்க இது வந்து கொசுன்றது அழிக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் காலங்காலமாக இருக்குது அப்படின்ற போது நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கணுன்ற போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம முறையாக வந்து சீராக உடைகள் அணிந்திருக்கோம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து குழந்தைகளையும் அதே மாதிரி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணணும் கரெக்டானா அந்த கொசுனால் வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே குறைச்சிடலாம் ஆமாம்னா என்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் நிறைய இதுக்கு கொரோனா வரைக்கும் வேக்சின் வந்துருச்சு டெங்குக்கு வேக்சின் இருக்கா இதை போட்டால் தீர்ந்துருமா அப்படிங்கிறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான நோய் இந்த நோய் வந்த ஒரு நாளில் ஒருத்தருக்கு தீவிரங்கள் அதிகமாகும் அப்படின்றது உலக சுகாதார அமைப்பே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஆபத்தாக இருக்கிற நோய் வருஷம் வருஷம் நிறைய பேரை இதனால் இறக்குறாங்கன்ற போது மருத்துவர்கள் வந்து அது முக்கியமாக சயின்டிஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஆன முயற்சியில் ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க இதுக்கான ஒரு சில தடுப்பூசிகள் ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சில நாடுகள் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இதனுடைய பாதிப்பு நம்ம ஊரோட ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கோ அந்தந்த நாடுகளில் பயன்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முக்கியமாக வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இந்த வேக்சின் அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு பட் மற்ற வேக்சின்ஸ் மாதிரி இந்த வேக்சின்ஸோடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படின்ற அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லைனாலும்
எதிர்ப்பு சக்தி வரும்ன்றாங்க எதிர்ப்பு சக்தி வந்துச்சுன்னா அடுத்த முறை வராதுன்றாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அம்மை வகையான நோய்கள்லாம் வந்து ஒரு தடவை வந்தால் திருப்பி வராதுன்றோம் பட்டு டெங்கு வந்து நீங்கள் கொரோனா மாதிரி இல்லைன்ட்டிங்க நிறையா வேரியேஷன்ஸ்லாம் நிறையா மாறி வருஷம் வருஷம் அதோடைய அமைப்பு மாறுற மாதிரி ஒரு நோயெல்லாம் கிடையாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு டெங்கு வந்துருச்சு இந்த வருஷம் அப்படின்னா அடுத்த தடவை மறுபடியும் டெங்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படி வந்தால் அது எந்த மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி உங்களுடைய அதாவது எல்லா டிசீஸ்க்கும் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது பில்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை சில வைரஸ் எக்ஸாம்பிள் அம்மா சிக்கன் பாக்ஸ்லாம் ஒருக்கா வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை முழுக்க அந்த இம்யூனிட்டி இருக்கும் அது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சது தான் டெங்குவை பொறுத்தவரை அதுலேயும் ஒரு ஆன்டிபாடிஸ்ன்னு சொல்லி அந்த எதிர்ப்பு சக்தி ஃபார்ம் ஆகும் பட் அது வந்து அடுத்த முறை வியாதியை ப்ரிவென்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது அது முக்கியமான ஒன்று ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சொன்னோம்ல நீங்கள் சொன்னீங்களா இந்த வார்னிங் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கு பேக்ரவுண்டாக என்ன உடம்புல நடக்குது அப்படின்னா கேப்பில ரிலீஸ் அதாவது பொடி பொடி ரத்த குழாய்கள்லாம் புண்ணாகி அதெல்லாம் லீக் ஆகி அதிலிருந்து நீர் சத்து ரத்தத்திலிருந்து உடம்புல தேங்குது ஸோ இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமே ஏற்கனவே உருவான அந்த எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை ஆன்டிபாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆன்டிபாடி இன்டியூஸ்டு கேப்லரி டேமேஜ் அப்படின்ற ஒரு தியரி கூட இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது அந்தளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் கேட்ட ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் ப்ரைமரி டெங்கு செகண்டரி டெங்கு அதாவது முதல் முறை பரப்பூடிய டெங்கு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காது பட் ரெண்டாவது முறை அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வரும்பொழுது இந்த ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் டேமேஜ் அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் சம்டைம்ஸ் அது தீவிரமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதே போல் டெங்கு வைரஸில் நாலு ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஃபார் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ ஒரு மிளகாலமில் மொதல் ஒரு மாதத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஒன் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு டெங்கு வந்துருச்சு அடுத்த மாதமே இல்லை அதுக்கு அடுத்த மாதமே சப்போஸ் செகண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அது சமூகத்தில் பரவுதுன்னா தென் அந்த டெங்குவும் தீவிரமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மொத்தத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப போட்டு ஓட்டிக்காமல் இன்னொரு பண்ணுறதுல நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே ஐ திங்க் ஒவ்வொரு வருஷமும் இதை வராமல் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமான கேள்வி நான் கேள்விப்பட்டது அதாவது வாட் ஆர் ஆல் தி ட்ரக்ஸ் அதாவது எல்லா நோய்க்கும் மருந்து கொடுக்குறோம் பட் இந்த நோய்க்கு ஏதாவது மருந்து எடுத்துக்கிறது தவறாக போகுமா அதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அலோபதி மெடிசினாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ் லைக் இப்போ பிளேட்லெட் கூடுணுங்கிறது தாண்டி நிறைய மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க மூலிகை சார் அது இதுன்னு நிறைய இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வருவீங்க ஸோ இப்போ இந்த நோயுடைய தீவிரத்தை பற்றி இந்த நோயுடைய தன்மையை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் தட்ட அணுக்கள் குறையிறதுன்றது நோயோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஸோ அதனால் ரத்த கசிவுக்கான அபாயமும் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ எந்தெந்த மருந்துகள் எல்லாம் நம்ம தட்ட அணுக்களை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் டிக்ரீசிங் ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் காய்ச்சல் குறையலைன்னா நிறைய நேரங்களில் நம்ம நார்மலாக எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற காய்ச்சல் மருந்து பேரசிட்டமால் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது இல்லாமல் தீவிரமாக காய்ச்சல் வந்தால் கொடுக்குறதுக்குன்னு சில நேரங்களில் நம்ம மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பின் பேரில் ப்ரூஃபன் அப்படின்னு ஒரு ட்ரக்கை கொடுப்போம் முக்கியமாக அந்த ட்ரக்கு இந்த மாதிரி சமயத்தில் கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மெஃபினமிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரக் ஃபீவருக்கு கொடுப்போம் அதுவும் இந்த மாதிரி சமயங்களில் கொடுக்குறது ரொம்ப ஆபத்து அதே மாதிரி ஒரு சிலர் ஆஸ்பிரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈர்தையை சம்மந்தப்பட்டு சில மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க முடக்கையில் சம்மந்தப்பட்டு சில ப்ராப்ளம்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம் இன்ஃப்ளமேஷனுக்காக அந்த ஆஸ்பிரின் அப்படின்ற அந்த மருந்துமே வந்து தட்டணுக்கள் குறைக்கிற தான் வந்து பெயின் தான் ரொம்ப இருக்குன்னா கொஞ்சம் ட்ரோன் ஆஃப் கிட்ஸ் அடல்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ பெயின் கில்லர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது இது தட்டு அணுகள் இன்னும் குறைக்கிறதுக்கும் ரத்த கசிவு அதிகப்படுத்துறதுக்கும் நோயோட தீவிரத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நல்லது இல்லை பொதுவாகவே நம்ம வலிக்குன்னு கொடுக்குற மருந்துகள் எல்லாமே வந்து தண்ணீரன் இல்லைனா வந்து சிறுநீரகத்தில் தான் செரிமானம் ஆகி எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் ஸோ இது அனாவசியமாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் பொழுது அந்தந்த உறுப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் டெங்குடைய தீவிரத்திலேயே இந்த உறுப்புகள்லாம் பாதிக்கலாம் அப்படின்ற போது ஏற்கனவே பாதிப்பு வாய்ப்பு உள்ள ஒரு உறுப்பை நம்மளே போய் இன்னொரு மருந்து கொ
நெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் நிறையா மஸ்கிட்டோ ரிப்பண்டன்ட் க்ரீம்ஸ் வந்துருச்சு பேச்சஸ் வந்துருச்சு இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுது குழந்தைகள் நம்ம எடுத்துக்கும் போது எந்த மாதிரி கொடுக்கறது நமக்கு சேஃப் அதாவது இது வந்து சேஃபாக நான் எடுத்துக்கலாம் குழந்தைக்கு இதனால் எதுவும் ஆபத்து இல்லை ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் இந்த நோய் எந்த வயதுலேயும் விட்டு வச்சது இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிறைய நேரங்களில் பிறந்த குழந்தைகள் ஒரு மாத குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த நோய் வந்திருக்கு அப்படின்ற போது அந்த மாதிரி நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எந்தெந்த வயதில் இருக்குது சேஃபாக இருக்கும் எந்த தடுப்பு முயற்சி எஸ்பெஷலி மஸ்கிட்டோ பைட்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சார் அந்த நல்ல ஒரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி என்னென்னா டெங்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ இட்ஸ் எ டே பைட்டர் ஸோ மார்னிங் நேரம் குழந்தை ஆக்டிவாக வீட்டுக்குள்ளேயோ அது சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது வெளியில் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லைன்னா பள்ளிக்கு செல்லும் போதோ அங்கே தான் இந்த கொசுவோட கான்டாக்ட் ஏற்படுத்தி தரிக்குது இந்த கொசு அதிகபட்சம் ஒரு எட்டு மணி அரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்து கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் நம்மளை வந்து அதுக்கப்புறம் இட் வில் கோ டு இட் செல்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அது மாதிரி இருக்குது ஸோ மார்னிங் டைமில் வந்து நம்ம அதுக்காண்டி குழந்தையோட ஆக்டிவிட்டீஸை ரெஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் வி கேன் டூ சம் காமன் இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ் ஒன்று வந்து ட்ரெஸ் கோடு அதாவது கம்ப்ளீட்டாக பல குளிர்காலம் இந்த ஒசுக்கடி காலம் வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் ஃபுல் பேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு சாப்ஸு க்ளவுஸ் அந்த மாதிரி போட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மெக்கானிக்கலாக ஒரு பேரியரை க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது மஸ்கிட்டோ நெட்ஸு நம்ம வீடாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து பொது இடங்களாக ஸ்கூல்களாக இருக்கட்டும் மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் எங்கு கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் மூணாவது பேட்ஸு அதாவது எலக்ட்ரிக் பேட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பேட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த கொசுவை கிளீன் பண்ணுறதோ ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவேன் இதை தாண்டி நிறையா நம்மளுக்கு வந்து மஸ்கிட்டோ ரெப்லன்ஸ் அவைலபுளாக இருக்குது பட் என்ன தான் அது நேச்சுரல்னு சொன்னாலும் அதில் இன்ஃபென்ட் ஆஃப் இன்ஜ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் விடியாட்டு ஸ்கின்லாம் ரொம்ப டெண்டராகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸோ ட்ரான்ஸ்கிட்டினியஸ் அப்சார்ப் தோல் மூலமாக ஊடுருவி அந்த கெமிக்கல் உள்ளே போக வாய்ப்பு அதனால் மினிமம் எக்ஸ்போசர் சி ஹாஃப் ஸ்லீவ் போட்டுட்டு ஃபுல் கவருக்கு தடவுறது போல் ஃபுல் ஸ்லீவ் போட்டுட்டு மீதி எக்ஸ்போஸ் ஆன இடத்துல கொஞ்சம் தடவிக்கிறத ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் மற்றபடி நிறையா அன்அப்ரூவ்டு தெரப்பி லைக் பேட்சஸ்ஸு இல்லை அல்ட்ரோசானிக் வேவ்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஈவன் சில இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளோரசன் லைட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஃபேன் ஓடுது அந்த கொசுவை சக் பண்ணுது அதெல்லாம் நைட் மாத்திரம் தான் வேலை செய்யும் பட் அதை ஆடில் பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு கொசு ஒழிக்கிற மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க பட் இட் நவர் ஹெல்ப்ஸ் அது வந்து இருட்டில் அந்த லைட் மாத்திரம் க்ளோ ஆகி அந்த லைட்டை நோக்கி அந்த கொசுட்டம் அட்ராக்ட் ஆகி அது வந்து ட்ராப் ஆகுறது அந்த மஸ்கிட்டோ ட்ராப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நைட் டைம் அதாவது அனஃபிளஸ் க்யூலெக்ஸ் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெளியே டெங்கு டே டைம் பைட்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது ரொம்ப குழக்கிறாங்க மக்கள் அதை வாங்கி வச்சுருக்காங்க நைட்டு பிகாஸ் இது வந்து டே பைட்டர் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி காமனான ஒரு மெத்தட்ஸில் நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் வீ கேன் டூ சம் ப்ரிவென்ஷன் அதே நேரத்தில் ஒரு பொது இடங்கள் ஒரு ஸ்கூல் கேம்பஸாக இருக்கட்டும் தென் இது இந்த கொசு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் நிறையா இருக்குது அந்த கொசு மருந்து அடிக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை அங்கே வந்து ப்ரீட் ஆகிற சோர்ஸஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் வந்து எடுத்தோம்னாலே ஐ திங்க்கு நம்ம வந்து இந்த கொசு ரொம்ப வேகமாக பரவுறத தடுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நிறைய பேர் இந்த மஸ்கிட்டோ ரிஃபண்டன் க்ரீம்ஸு அது ரொம்ப மார்க்கெட்டில் அதிகமாக நிறைய பேர் ப்ராபகேட் பண்ணுறாங்க நிறைய வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அது சில மணி நேரங்கள் மட்டும்தான் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ நைட் அப்ளை பண்ணி படிக்கிறது காலையில் வரைக்கும் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குமான்னு இருக்கும் தெரியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம வெளியில் போகிற ஒரு இடத்துக்கு வேணால் போயிட்டு வர்ற டைம் வரைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகிய தவிர நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துறதுக்கு யூஸ்ஃபுல் இல்லை ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி சேஃப் ப்ராக்டிசஸ் வித்தவுட் எது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டிசைட் ட்ரீட்டட் மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ்லாம் இருக்குது அது தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அது போக நமக்கு வந்து மஸ்கிட்டோ பேட்ஸ் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நெட்டடாக வச்சுக்கிட்டு பேட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மோர் தேன் செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வெளியில் வேணும்னா அதை